Ya lo hemos escuchado en repetidas ocasiones que una de las maneras más efectivas de protegernos del coronavirus es lavándonos las manos, pero igual de importante es desinfectar nuestro celular, señores. Así que hay estudios que dicen que incluso el teléfono en promedio está 10 veces más sucio que un inodoro, así como lo escuchan. María Celeste nos dejó estas recomendaciones de cómo limpiarlo sin romperlo. Wash your hands, wash your hands, wash your hands. Avoid touching your eyes, nose and mouth. Estos son los consejos que hemos escuchado una y otra vez en las últimas semanas. Pero aunque los esté siguiendo al pie de la letra, según los expertos, de poco sirven si después de lavarse las manos, agarra su celular. Es muy fácil que los gérmenes y virus se propaguen si los celulares y tabletas no son desinfectados, ya que estamos constantemente tocando estos aparatos y poniéndolos en la cara y sobre superficies. Lo que sabemos sobre los virus y las bacterias en general es que viven en superficies. Algunos pueden permanecer en una superficie hasta por nueve días. Por lo que los expertos recomiendan limpiar frecuentemente todos los aparatos electrónicos con un pañito húmedo o algodón, con una mezcla de 60% de agua y 40% de alcohol. Después, debe usar un paño seco para secar bien la pantalla. Es importante no echar esta mezcla directamente a la pantalla, ya que puede dañarla. La mayoría de las pantallas se pueden dañar con químicos fuertes. Por eso se recomienda comprar un protector de pantalla como este que ven aquí. Pero si de todas maneras prefiere desinfectar el celular, lo puede hacer con las toallitas húmedas que contienen blanqueador. También existen productos especiales para limpiar celulares, como lo es el Phone Soap Shine. Es un combo de spray y paño que puede llevar en la cartera. O máquinas con rayos ultravioletas que prometen eliminar el 99.9% de los gérmenes. Los expertos también recomiendan que no toque su celular después de haber tenido contacto con superficies compartidas como cajeros automáticos, las bandejas que se encuentran en los puntos de seguridad de los aeropuertos y las barandas de las escaleras. Debemos reconsiderar usar nuestros celulares en lugares como estos y desinfectarlos a menudo. Y muy importante, no lleve el celular a ningún baño, ya que son foco de bacterias y de virus. Mucho menos si son baños públicos, ¿eh? tómelo en consideración. Y es muy importante apagar el celular antes de limpiarlo y evitar que se mojen las aperturas, como por ejemplo el huequito justo aquí. Aquí, mire, donde lo pone a cargar porque lo puede dañar. Los científicos han dado a conocer que el coronavirus ataca a las personas de diferente manera según su estado de salud. El mal causa síntomas leves en aproximadamente el 82%.